Try to fly Всем привет, дорогие мои! Рада приветствовать вас на своем канале. А сегодня у меня в обзорчике природный фаленопсис Тетраспис. В моей коллекции их два. Тетраспис С1. Вот он. Сейчас он не цветет, но имеет один цветоносик, который уже отцвел. Весной цвела эта орхидейка. У нее, правда, было два цветоноса. Один она после цветения засушила, а один сейчас ожидает нового цветения. Но об этом чуть позже. И тетраспис обыкновенный от Швертера. Как вы уже успели заметить, эта орхидейка у меня активно цветет. Поэтому мне очень хотелось показать ее чудесное цветение. Произрастает этот фаленопсис в Индии и Индонезии, а купила я его в частной коллекции уже взрослым экземпляром. Но точный возраст я затрудняюсь вам сказать, потому что я не уточнила при покупке, но по количеству и величине листиков я с уверенностью могу сказать, что растение уже взрослое, а также по количество цветоносов и по их длине потому что имея такие длинные цветоносы есть понимание что орхидея уже часто цвела именно об этом сейчас мне тоже хочется рассказать значит как вы уже успели заметить этот сорт большой любитель заваливаться на бок розеточка у нее вот так наклонена это особенность сорта и бороться с этим положением розетки абсолютно бессмысленно значит этот фаленопсис относится к револьверному типу цветения а это значит что цветоносы после цветения отрезать нельзя потому что в каждом новом цветении они удлиняются формируя новые бутончики и зацветают вновь вот это как раз видно вот смотрите по этим двум цветоносам вот этот цветонос даже наверное и поэтому тоже но вот эти особенно длинные и с возрастом они становятся уже такие закрученные, покрученные, потому что э, орхидейка формирует, удлиняет, и они приобретают вот такую извилистую форму. Вот этот цветоносик совсем маленький, он новенький, поэтому его ждет тоже в последующих цветениях удлинения и образования новых цветочков. У этого сорта тоже есть особенность ветвить цветоносики. Вот в этом цветении этот цветонос разветвился на две дополнительные веточки. На одном, цветочке сформировал, а на одном цветоносике сформировался один цветочек, а на втором два. Но, как я понимаю, эти цветоносы 
тоже будут удлиняться, формируя красивые длинные плети с свисающими цветочками. Вот э, цветоносы у таких природников должны свисать вниз без какого-либо э, крепления цветоносов. Это невероятно красивое зрелище, когда удлиненные цветоносы на краешках имеют цветение и свисают в произвольном стиле. Значит, цветение, цветочки распускаются последовательно. Одни распускаются, другие отцветают. Продолжительность жизни одного цветочка невелика и составляет всего 10-15 дней. Вот уже можно заметить, как вот этот цветочек подвял, и этот цветочек завершил уже свое цветение. Но эта особенность легко и компенсируется образованием новых бутончиков. Поэтому можно сказать, что тут распись долго, ну, долго цветет. Продолжительно. Отдельно мне хочется отметить наличие цветочного нежного аромата с нотками ландыша, которая появляется с момента раскрытия на четвертый-пятый день. Вот еще когда хочется уточнить, что вот эти очаровательные восковые плотные цветочки имеют размер до 5 сантиметров. И когда формируются бутончики с продолжительностью светового дня более 12 часов, на них появляются вот эти очаровательные черточки. Вот. А если продолжительность короче, цветочек будет просто белым. Есть у меня здесь такой один. Вот он, просто белый цветочек. Сипали и питали у этого э, сорта одного размера, поэтому их форма напоминает звездочку. Этот распис очень теплолюбивый фаленопсис и легко переносит температуру 30 градусов. Но при этом надо помнить, что он очень привередлив к влажности воздуха. Идеальное его содержание при 70-80% влажности. Но, как вы понимаете, такие условия создать в, домашних, в домашней атмосфере непросто. Поэтому, помимо работающего у меня увлажнителя воздуха, у меня еще этот распись состоят на блюдечке с мокрым керамзитом, создавая дополнительную влажность вокруг растения. Сейчас мой этот распис обыкновенный стоит в красивом горшочке с имитацией дерева Это для обворчика, а так, конечно, он у меня стоит в тоже в такой же тарелочке. Я вот даже вам могу показать сейчас свой вигрометр. Вот, видите, влажность сейчас у меня 57%, при том, что на улице сейчас первая половина дня и очень жарко. А, вот. Значит, а, с влажностью разобрались и рассказала. Еще хочется сказать, что этот распис очень любит яркий свет. Но надо не забывать, что прямые солнечные лучи очень легко могут обжечь 
нежные пластины этого сорта, поэтому обязательно надо притенять. По моим наблюдениям, тут распис водохлеб, и поэтому советую садить его либо в закрытую систему, либо во влагоемники субстрат. У меня оба экземпляра сидят в амхе и прекрасно себя там чувствуют. Ну что ж, дорогие мои, на сегодня, наверное, это все. Пока длился мой рассказ об этом удивительном полинопсисе, я надеюсь, вы успели насладиться его чудесным цветением. Кто впервые на моем канале, подписывайтесь. А вам, друзья мои, здоровых и пышно цветущих орхидей. Всем до встречи! Try to fly